Hello students, welcome to one plus one channel. Next, we will do the 8th standard exercise 4.4 first sum. All 5 subdivisions. Fill in the blanks. Uh, A can finish a job in 3 days, whereas B finish it in 6 days. Time taken to complete the job working together is dash days. That is, why A is a person who is a job in 3 days, one job complete panna. That is, B is a 6 days. If you are doing the same work, how many days are you? Now, A plus B is a job. If you add the two, you add the two. But, this is direct type of 3 plus 6. A is a job in 3 days. We have one day work. That is, A is a one day work. It is 1 by A. So, we will do the reciprocal of 1 by 3. So, we will do the job sum, work sum, we will do the reciprocal of 1 by 3. Finally, we will do the reciprocal of 1 by 3. First, we will do the step. First, we will do the one day work of A. A will do three days, B will do six days. Now, we will do one by A, one by B. This is the reciprocal of 1 by 3, one by 6. So, what I am saying is one day work of A is one by 3, one day work of B is one by 6. If you want to take this step, you can take this step like short type. 1 by A is equal to 1 by 3, 1 by B is equal to 1 by 6. Short type is equal to 1 by 6. If you follow your school, you can do that. Next, now we have a question. If you want to take two parents, you can take two parents. Then, first, one day work of both A and B. If you want to add two parents, you can take this step. If you want to add this step, you can take this step. 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 1 by A plus 1 by B is equal to 1 by 3 plus 1 by 6. This is the step. This is the step. This is the step. This is the step. Okay. That's why the two steps are the same. This is the step. Words are the same. This is the step. Okay. That's why the two steps are the same. Correct. Okay. Now, we will add. Add. What do we do? I will cross multiply. This is 6 and 3. This is the same. 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 Let's do the cross multiply. How do we do it? Let's do the LCM and multiply the 2. Cross multiply is 6 and 3. So, cross multiply is 6 and 3. 6 by 18 is 3 by 18. Now, the denominator is the same. 2 add 9 by 18. Now, we can cancel. 9 1 is 9 2 is. So, now we have 1 by 2. What is the case? 1 by A plus 1 by B is 1 by 2. नमल को अंदर a plus b था वेनो अपन ये तो मर्डी रेसिप्रोकल पढ़ने को सो a plus b के मोड़ सो a and b completed the work in two days रेसिप्रोकल पढ़ना two by one वरो अपन two days अब अंदर बस सिंपल था ओके फाइनल आई ये नमल रेसिप्रोकल पढ़ रहा ना ये तो अंदर one by a plus one by b था नहीं इधर नमल को अंदर a plus b था वेनो अपन ये तो रेसिप्रोकल पढ़ना मोड़ ये दो रेसिप्रोकल आय Next sum, parangha. if 5 persons can do 5 jobs in 5 days, then 50 persons can do 50 jobs in dash days. I mean, That is the variation summary. That is the variation of variation. Directly variation, inverse variation. Inverse variation. That is the just recall. Panikla. Direct variation is one increase and one increase. Aago. Example, the number of uh, notebooks increase and the cost increase. Aago. So, that is direct variation. That is the inverse variation is one increase and one decrease. Aago. अंदर मारी, तो इधर इन्वर्स वेरिएशन। इप्पे इंदर कॉन्सेप्ट विच इधर नम्बर पोड़ा पोरो। इप्पो नम्बर मुनारी पोटर द वंदे वेरु रेंड थिंग्स विच नम्बर कंपेयर पानो। अदाल नम्बर ऑफ बुक्स कॉस्ट रेंड तम अट्टा कंपेयर पानी डायरेक्ट वेरिएशन आ इनडायरेक्ट वेरिएशन आ नम्बर अननोन वेरिएबल Jobs, Days, மூன் ஏட்டிங் வந்திருக்கு பாருங்க இப்படும்னால் நம்ம் 7th standardல போட்டதலாம் வந்து direct variation சம்னா ரெண்டுதான் வரும் cost நான் ஒரு number of notebooks இல்லா persons நான் days, number of days இதில் வந்து மூனு வந்திருக்கு So, I will tell you how to do it. So, I will tell you then 50% can do 50 jobs in dash days. Now, we have to do 3 headings. What headings are the persons, persons, jobs, days. Now, we will tell you how to do it in any order. आठ तो लगाना हमें मुड़ी हुई पढ़नो। इंगे ये ना कांडू पड़ी के सुलेर कांगा 50 परसेंट स्कैन डू 50 जॉब इन डैश डेज। अपन डेज ना कांडू पड़ी के सुल रांगा। 
நம்ம இது இது மாதிரி நீங்கள் நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த சம் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி வர எல்லா சம் இப்போ இந்த மாதிரியே சம் தான் எல் இந்த எக்ஸைஸ் ஃபுல்லாகவே வரும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் தான் கேட்குறாங்க நம்ம எது கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை லாஸ்ட் எழுதிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட் எழுதிக்கோங்க எது கண்டுபிடிக்கணுமோ அது மாதிரி லாஸ்ட் எழுதிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்சன்ஸ் ஜாப்ஸ் அப்புறம் டேஸ் டேஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் அதை லாஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இது ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் எப்படி ஃபில் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் ஜாப் ஃபைவ் டேஸ் அப்போ எல்லாமே ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் ஜாப் ஃபைவ் டேஸ் அடுத்த செகண்ட் லைனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேன் டூ ஃபிஃப்டி ஜாப்ஸ் இன் டேஷ் டேஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஜாப்ஸ் எத்தனை டேஸ் அப்போ நான் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸ்மாலர் கிளாஸஸில் நம்ம போட்டது இது ரெண்டு மட்டும் தான் கம்பேர் பண்ணுது ஒன்று இது ரெண்டு இல்லை இது ரெண்டு ஏதாவது ரெண்டு தான் கம்பேர் பண்ணோம் இப்போ மூணுக்குமே கம்பேர் பண்ணணும் வெரி சிம்பிள் சிம்பிளான மெத்தடில் நான் சொல்லித்தரேன் எப்படி நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணணும்னு பாருங்கள் நோன் டு அன்னோன் நோன் டு அன்னோன் அதாவது இது தான் இப்போ அன்னோன் இந்த பார்ட்டு தான் நம்மளுக்கு தெரியாது இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை வந்து ரெண்டுத்துக்குடியும் கம்பேர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எதை வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பர்சன்ஸையும் டேஸையும் அதுக்கப்புறம் ஜாப்ஸையும் டேஸையும் அதுதான் நோன் டு அன்னோன் அப்படின்னு அர்த்தம் தெரிந்தது கூட தெரியாததை கூட கம்பேர் பண்ணணும் தெரிஞ்சதையும் தெரியாததையும் கம்பேர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக நம்ம எடுத்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் பர்சன்ஸும் டேஸும் இது ரெண்டும் ஃபஸ்ட்டு டைரக்ட் வேரியேஷனாக இன்வர்ஸ் வேரியேஷனாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி வேணால் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்சன்ஸும் இதுவும் எடுக்க போகிறேன் டேஸ் பர்சன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சா அப்போ என்ன ஆயிருக்கு அதிகமாக இருக்கு நான் வந்து பீன் ஷார்ட்டாக எடுத்திருக்கேன் டேஸ் இப்போ நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் அதாவது பர்சன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா டேஸ் வந்து அஞ்சுலேருந்து அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் இது டைரக்ட் வேரியேஷனாக இன்டைரக்ட் வேரியேஷனாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா இப்போ இதை நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் தான் பண்ணணும் அஞ்சு பேர் ஒர்க் பண்ணால் அஞ்சு நாள் ஆகுது ஐம்பது பேர் ஒர்க் பண்ண நம்ம என்ன ஆகும் அஞ்சு பேர் வந்து அந்த வேலையை வந்து அஞ்சு நாளில் முடிக்கிறாங்க ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு திங்கிங் கெப்பாசிட்டி தான் இதுவே ஐம்பது பேர் இருந்தால் அந்த வேலையை வந்து சீக்கிரமாக முடிச்சிடலால அப்போ இதை விட கம்மியான டேஸில் முடிச்சிடலாம் அப்போது நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா டேஸ் வந்து குறையும் அப்போ இது என்ன வேரியேஷன் ஒன்று அதிகமாகுது இன்னொன்று குறையுதுன்னா திஸ் இஸ் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் அப்போ நம்ம எப்படி போடணுன்னா இங்கே பாருங்கள் X is equal to, first கண்டுபிடிக்கிறது இந்த பக்கம் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே இருக்கில் அதை எழுதிக்கோங்க ஃபைவ் இன்ட்டூ எல்லா சமயம் இதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணணும் சரிங்களா ஃபைவ் இன்ட்டூ இப்போ என்னது இதோட இதை தான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது வந்து குறையுது இப்போ அது குறையிறதுனால சின்ன நம்பர் மேலேயும் பெரிய நம்பர் கீழேயும் போட்டு டிவைட் பண்ணிக்கணும் இதை இதுவே இது அதிகமாச்சுன்னா பெரிய நம்பர் மேலேயும் சின்ன நம்பர் கீழேயும் போட்டு டிவைட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இந்த சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் சரிங்களா அதாவது எக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதை போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டு போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கோ அதை அதை போட்டு இன்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி இதோட ஃப்ராக்ஷன் எழுத போகிறோம் இது வந்து குறையிறதுனால டேஸ் வந்து குறையிறதுனால சின்ன நம்பர் மேலேயும் பெரிய நம்பர் கீழேயும் போட்டுக்கிறோம் அதுவே அதிகமாச்சுன்னா பெரிய நம்பர் மேலேயும் சின்ன நம்பர் கீழேயும் போட்டுக்கோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ அடுத்து இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ ஜாப் குறைஞ்சிருக்கா அதிகமாக இருக்கா ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி போயிருக்கு அப்போ அதிகமாக இருக்குது அப்போ டேஸ் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்க்குறோம் அதாவது ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஃபைவ் ஜாப்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் டேஸில் வந்து ஃபைவ் ஜாப்ஸ் முடிக்கிறாங்க அப்போ ஐம்பது ஜாப் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக நிறைய டேஸ் இருக்கணும் அப்போனா தான் ஐம்பது ஜாப் ஐம்பது வேலையை நம்ம பண்ண முடியும் புரியுதா அஞ்சு நாளில் அஞ்சு வேலை பண்ணுறாங்கன்னா ஐம்பது வேலை முடிக்கிறாங்கன்னா அப்போ அஞ்சு நாள் விட அதிகமாக இருந்தால் முடிக்க முடியும் அப்போ டேஸும் அதிகமாக தான் ஆகும் ஜாப்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா டேஸும் அதிகமாகும் அப்போ இது ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால திஸ் இஸ் டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்போது இங்கே நம்ம என்ன எழுதணும் இதை இது அதிகமாகிறதுனால பெரிய நம்பர் மேலேயும் சின்ன நம்பர் கீழேயும் போட்டுக்கணும் இதை எடுத்து அப்போ பெரிய நம்பர் வந்து ஃபிஃப்டி பை சின்ன நம்பர் வந்து ஃபைவ் அவ்வளோதான் இது இது கண்டுபிடிச்சிட்டா இதுக்கப்புறம்
ஏவும் பியும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஏவும் பியும்னா ஏ ப்ளஸ் பி வந்து சிக்ஸ் டேஸ் அப்போது பி மட்டும் வேலை பார்த்தா எத்தனை நாள் ஆகும்னு கேட்குறாங்க அப்போ பி மட்டும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் பி மட்டும்னா இது மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் அப்போ இதை வேண்டாம் அப்போ என் இடத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டா அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ பண்ணிட்டா பி மட்டும் வருமா இல்லைன்னா அப்படி பண்ணலன்னா கூட இந்த ஏ ப்ளஸ் பிலேருந்து இந்த ஏல ஏவை தூக்கி இதை நீங்கள் போடுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒன் பை ஏ ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதாவது ரெசிப் ரோக்கில் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ஸோ ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் ஏ ஒன் டே ஒர்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் ஏ வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டெப்லாம் எழுத தெரியாதுன்னா இப்படி போட்டுக்கோங்க ஒன் பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படியே ரெசிப் ரோக்கில் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி சாரி இது வந்து ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி ஓகே இல்லைன்னா இப்படி போட வேண்டாம் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் பி இது ஒன் பை சிக்ஸ் ஓகே அது மாதிரி இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் பி அலோன் பி மட்டும் எத்தனை நாள் முடிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஒன் பை பி தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன வரும் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிடலாமா இதுதான் டோட்டல் டோட்டல்லேருந்து ஏ எத்தனை நாள் வேலை பார்த்தாங்கன்னு போயிடுச்சுன்னா பி மட்டும் எத்தனை நாள் வேலை பார்த்தாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போது ஒன் பை சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரை மைனஸ் பண்ணுறேன் அதாவது என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் பிலேருந்து ஒன் பை ஏவை மைனஸ் பண்ணுறேன் புரியுது அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது அப்போ பி மட்டும் எத்தனை நாள் வந்து வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே நான் இப்போ இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் எல்சிஎம் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக இது ரெண்டுத்துக்கும் அதாவது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இல்லைனா இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் இதை ஃபோர் ஆளும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் அப்போ டே ரெண்டு டே நாள் சேம் ஆகிடும் அதனால் நான் இதை ஃபோர் ஆளும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதை ஃபோர் ஆளும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாள் விட்டு சேமாக இருக்கிறதுனால நியூ மீட்டர் அப்படியே மைனஸ் பண்ணிடலாம் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ எயிட் சார் ஸோ ஒன் பை எயிட் வருது நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் பை பி வந்து ஒன் பை எயிட் நம்மளுக்கு பி வேணும் இல்லையா அப்போ இதை ரெசிப் ரோக்கல் பண்ணால் எயிட் டேஸ் ஸோ பி அலோன் கேன் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன் எயிட் டேஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது ரெசிப் ரோக்கல் ஒன் பை ஏ ஒன் பை பி கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அவ்வளோ நம்ம ஃபைன்லாம் மறுபடியும் மாற்றிக்க வேண்டியதான் இந்த ஸ்டெப்லாம் எழுத இல்லைனா நான் ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆன்சர் தூக்கி அங்கே போட்டுடலாம் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு எயிட் டேஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இந்த சம் நல்லா கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் ஏ அலோன் கேன் டூ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்போ ஏ மட்டும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒன் பை ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஒன் பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஃப் பி இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மோர் எஃபிஷியன் தேன் ஏ அதாவது பி வந்து பியோட ஒர்க் வந்து டைரெக்டாக கொடுக்கல டைரெக்டாக கொடுக்காம பி வந்து எப்படி வேலை பார்க்குறாங்களா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மோர் எஃபிஷியன் தேன் ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மோர் எஃபிஷியன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ப்ளஸ் ஏ அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டுங்கிறது எதுலேருந்து வரணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ நம்ம பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ அந்த டோட்டல் அதாவது டோட்டலுங்கிறது இங்கே ஏ அப்போ இந்த மாதிரி வரும் பியோட வேலை அப்படி இருக்கும் போது தென் பி வில் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் டேஷ் டேஸ் அப்போ பியோட வேலை தான் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இது தான் பி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு பி வந்து எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் ஏ வந்து ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லைனா ஒன் பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் பி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை பி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுதான் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஏ அப்போ நான் இது எப்படின்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலையா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மோர் எஃபிஷியன்ட் தேன் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிற பர்சன் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஏவை விட அதிகமாக ஃப
இல்லை எல்சியம் கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நான் வந்து சேம் டினாமினேட்டர் ஆகணும்னா இங்கே ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இருக்குது இப்போ இங்கே ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வரணும்னா இதை வந்து ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வரும் அப்போ தான் ரெண்டு டினா டினாமினேட்டரும் சேம் ஆகும் அப்போ இதை ஃபுல்லாக ஃபைவால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ டூ பை ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் செவன் பை ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை நான் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் செவன் ஒன் ஜார் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜார் வருது அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது என்னது ஒன் பை பி இது ஒன் பை பி தான் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ எனக்கு பி வேணும்னா இந்த ரெசிப் ரோக்கல் பண்ணால் என்ன வரும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸோ தேர் ஃபோர் பி வில் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓகே ஸோ நம்ம ஆன்சர் எடுத்து எழுதிடலாமா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகே கிளியர் எக்ஸாம் போயிடலாமா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சம்ம நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் அடுத்து அடுத்த சம் பாருங்க ஏ அலோன் கேன் டூ அ ஒர்க் இன் டென் டேஸ் பி அலோன் கேன் பி அலோன் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஏ மட்டும் டென் டேஸ் பி மட்டும் டென் டேஸ் அப்போ ஒன் பை ஏ பண்ணும்போது ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் வரும் ஒன் பை பி பண்ணும்போது ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் வரும் ஒன் டே ஒர்க்கு தே அண்டர் டுக் த ஒர்க் ஃபார் ருபீஸ் டூ லேக் எவ்வளோ டூ லேக்கு வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்போ த அமௌண்ட் தட் ஏ வில் கெட் இஸ் டேஷ் அதாவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து டூ லேக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்காங்களா அப்போ ஏக்கு மட்டும் எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க புரியுதா உங்களுக்கு கொஷின் புரியுதா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் ஏ வந்து ஒன் பை டென் ஒன் டே ஒர்க் ஆஃப் பி வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போது நம்ம ஏவோட ஷேர் மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க கரெக்டாக ஏ ஏ மட்டும் ஏ ஏங்கிற பர்சன் வந்து எவ்வளோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது டூ லேக்கை வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து ஷேர் எடுத்திருக்காங்க அப்போ ஏவோட ஷேர் மட்டும் எவ்வளோன்னு தான் கொஷினை கேட்குறாங்க அப்போ இது வந்து ஒரு ரேஷியோ மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் தெரியும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் எத்தனை பார்ட் வந்து ஏக்கு எத்தனை பார்ட் பிக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சா மட்டும் தான் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து ஏக்கு போகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் பை டென் இஸ் டு ஒன் பை ஃபிஃப்டின்னு எழுதலாமா இப்போ ரெண்டு டினாமினேட்டர் சேம் ஆகணும்னா இதை வந்து த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ தான் ரெண்டுமே தேர்ட்டி ஆகும் இல்லையா அப்போ தான் வந்து ரேஷியோ வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன வரும் இதை வந்து நான் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே த்ரீ பை தேர்ட்டி வரும் இங்கே வந்து டூ பை தேர்ட்டி வரும் இப்போ இந்த தேர்ட்டி தேர்ட்டி நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு டூ அதாவது ஏ அண்ட் பியோட ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஏவோட ஷேர் வந்து த்ரீ பார்ட் பியோட பா ஷேர் வந்து டூ பார்ட் இப்போ நம்ம ஸ்மாலர் கிளாஸஸில் போட்டிருப்போம் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து டூ லேக் கொடுத்துருக்காங்க இது ஏவோட ஷேர் இது பியோட ஷேர் அப்போ ஏவோட ஷேர் மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டோட்டல் பார்ட் கரெக்டாக டோட்டல் பார்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் ஃபைவ் அப்போ த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ லேக் ஞாபகம் இருக்க நம்ம போடுறது அப்போ டோட்டல் பார்ட் வந்து எனது த்ரீ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ நம்ம ஏவோட பார்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏவோட ஷேர் வந்து த்ரீ அப்போ த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் டோட்டலில் ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ பார்ட் வந்து ஏக்கு இன்டு அந்த டூ லேக் இப்போ நம்ம கேன்சலேஷன் தான் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி மீது வந்து இந்த நாலு ஜீரோ கொடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்து ஏவோட ஷேர் எவ்வளோ வருதுன்னா ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம வந்து ஆன்சர் எழுதிடலாம் புக்கில் இந்த சம்முக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குன்னா ருபீஸ் ஏ வில் கெட் ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செம்மில் உள்ள ஆல் ஃபைவ் சப் டிவிஷன் வந்து நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க நம்ம ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்